位观众，大家好，欢迎收看《阅读月中国》，我是主持人沙漠。大家好，我是主持人孟雨桐。《阅读月中国》是由光华公益书海工程组织发起的大型融媒体公益活动，通过邀请社会企业家分享书籍，为乡村的孩子读一本书，分享人生经历和感悟，用温暖去点亮乡村孩子心里的光。接下来，让我们欢迎今天的领读者周文强。周总您好，欢迎您。那我们先和观众朋友们打声招呼，做一下简单的自我介绍。呃，大家好，我叫周文强，我是来自海南汇成百年教育科技公司的讲师，呃，从事教育培训行业已经十二年了，一直在传播财商教育。那这一次呢，特别渴望能够把改变我命运的书籍分享给大家，分享给更多的孩子们，让更多的孩子能够像我一样，通过读书改变命运，实现自己的梦想。嗯，好，那也再次欢迎周老师啊。那周总今天带给我们的这样一本书籍叫做《富爸爸穷爸爸》，呃，为什么选择分享这样一本书？因为这本书它改变了我的命运。嗯。呃，在没有读这本书之前，我是一个普通人， 1 5岁初中辍学，父亲的工厂破产，呃，我从社会的最底层开始打工，呃，架过高压线，修过铁路，然后盖过房子，特别特别的穷困潦倒。嗯。然后人生也没有什么梦想和追求。就因为看了这本书，他让我知道了人生还有第三条路可以走，那就是创业成为企业家，投资成为投资家。那以前我妈妈告诉我说，人生只有两条路，第一条学门手艺找份好工作，第二条，呃，这个好好上学，将来找份好工作。那第一条因为家里没有钱供我读书了，走走不了了。那第二条，我学过厨师，学过电梯焊、补轮胎、修车都没有学成，嗯，所以只能去工地打工。我觉得我人生已经没有路可以走了。但是这本书它让我看到了一个希望。就像在漆黑的夜里面行走，突然有一道光照进了我。嗯，所以这本书它毫不夸张的讲，让我从一个穷小子到实现财富自由。这么神奇的书是怎么接触到的呢？呃，当时呢，我把我在工地里赚的所有的钱，投资脖子以上学习了一个电脑的课程，嗯、学习了一整年。嗯，就进入了 IT 里面上班卖 MP 3那个时候，爱国者 MP 3特别火，我在洛阳的世纪电脑城。那有一次在卖 MP 3的时候呢，我给客户下载歌曲，然后在我们的电脑上。我突然看到有一个文档是 TXT 文档，它不是歌词的那个文件格式。因为我学电脑，我觉得很特殊。嗯、我打开一看，我有两个爸爸，一个穷爸爸，一个富爸爸。我在想，这个人是不是有病？为什么他有两个爸爸？嗯。然后我就往下看，但是当我看的看的时候，有一种什么感觉呢？有一种，呃，身负着血海深仇，要为父报仇，被敌人打落悬崖，在我人生即将死的时候，突然捡到了一本武力秘籍。嗯。我我惊呆了，书中的观点让我惊呆了。我趁我经理不注意，在上班期间拿一张白纸把那本书抄到了我的这个白纸上，回到家再把它抄到我笔记本上，我来回抄了八遍。八遍，我不知道那是一本书。嗯，我觉得那是命运给我指引的一个一个一个，叫做武林秘籍吧。我觉得，嗯，对，是是一种那样的感受。那你说这本书给你带来一个很大的影响，能不能具体到哪一个片段，或者说哪些话对你产生了这样一个影响？呃，这个书中呢，他告诉我们说。他把世界上的人分为两种人，第一穷人、嗯，第二富人。嗯，然后更详细一点就是，这个世界上在金钱的世界有四种人，第一种人叫雇员，一辈子为钱工作、嗯，找了一份工作。嗯，那第二种叫小老板，自己开了个档口，也不愿意请员工，就自己为自己工作。嗯，那这两种人都是穷人。作者告诉我们说，这两种人不管怎么努力，他永远无法实现财富自由，他只有主动收入，干就有钱，不干就没有钱。嗯，而第三种人叫做企业家，请别人为他工作。第四种人叫投资家，让钱为他工作。所以，我们要想实现财富自由，这辈子再也不缺钱了。有钱有时间去环球旅游，享受人生。我们必须要学习财商。他提出来一个新的概念，叫财商。嗯，我们以前只知道智商、情商，我们从来没有听过财商这个词儿。嗯，我们以前总总觉得人生只有两条路，好好上学，找份好工作，学门手艺，找份好工作。嗯，但是对我这种。呃，生逢巨变，家里没有钱供我读书了，第一条路走不通啊。嗯，那我走第二条路，学修车、补轮胎、电梯焊、学厨师，我也没学成，我只能去工地打工了。嗯，我的人生是迷茫的，是痛苦的，是没有方向的。嗯，而这本书给了我第三条路跟第四条路，我也可以创业成为企业家呀，我也可以投资成为投资家呀，我也可以成为亿万富翁，我为什么不可以呢？嗯，这本书给了我希望。嗯，它让我人生有了方向，它让我知道我人生应该怎么走了。嗯，那您怎么是从一个电脑城里面销售 M P 3的，然后变成去创业、嗯？第一桶金是怎么来的？呃，这本书呢，它告诉我们说，创业其实是有方法的。嗯，我们普通人认为创业很难。嗯，这本书告诉我说，为什么创业很难？因为你没有科学的学过什么是创业。举个例子，嗯，你做了一辈子的工厂的呃流水线的工人，你突然有一天你说我赚到钱以后我要去家里开家服装店。
你的失败几率是极高的，因为你根本不具备开服装店的能力、经验和资源。嗯嗯，创业最重要的其实就是这三个东西。如果你想成为一个开服装店很成功的人，你应该去服装店上班，从基层做到中层，做到高层，做到店长。当你具备了开服装店的能力、经验跟资源，你再去开一家服装店，你的成功几率是极高的。对，所以我并没有看这本书马上就成功，这是不可能的。嗯，那做什么呢？就是按照这个书中所写，我去学习财商具备的能力：营销、财务知识、投资学和法律。嗯，我自学了高中所有的科目，然后考业大。读了中央广播电视大学，拿到了专科的学历，然后呢，读的是这个工商管理系和营销系，后来又读了西南科技大学读本科，嗯，然后在北京大学蹭课蹭了一年多的时间，嗯，就是我我首先是学习，呃，作者需要我成为一个创业者，所有的技能我全部通过学习来获得。我工作的时候呢，我喜欢找。离我公司远的地方，因为我在中途上，我可以在在看，对我可以在车上看书、嗯。比如说我在北京工作的时候，我是住在北京香山的，嗯、我在中关村上班，我坐车每天要将近来回四个小时，真的平均每天可能睡四五个小时吧，争分夺秒。对，剩下的时间要不就在读夜大。要不就在读书、嗯，要不就在上培训课程。嗯，啊，所以通过大量的学习跟实践以后呢，我就开始找到了创业的商机。嗯、我做过二十六份工作，换过十二个行业、嗯，直到找到我最热爱、最擅长的。我的第一桶金是做房地产专业、嗯。我首先在呃北京做房地产，后来到深圳做房地产。在深圳呢，做房地产业务员的时候，我一个月也能能够赚到十几万了。后来就自己创业。嗯，啊、呃，刚开始是做二房东，做大学生公寓。嗯嗯嗯，后来呢就开始呃投资房产，啊赚到第一桶金，在深圳全款买了房买了车，算是实现了小小成就吧。嗯，其实你看我们从第一桶金也好，包括他前期的财富也好，就是其实很难有人说从这样一个舒适的状态要跳出来，再继续选择一个转行创业，就是什么样的契机忽然间想。既然都已经获得人生的这样的第一桶金了，已经知道这个行业是可以赚钱的，为什么还要再跳出呢？这样的一个思维。呃，在富爸爸理论里面有一套这样的体系。嗯，这个世界人人皆可成功。之所以很多人平庸，就是因为你做的那件事压根不是你的使命，或者说不是你的轨道。就是有些人，三百六十五行，行行出状元，你一定是某一个行业的状元。那个行业无人能敌，无人可以做得过你。你就是为那个行业而生的，那个行业是天生为你而生的。就是。富爸爸这套理论告诉我们说，你要想成功，一定要找到你的那个最大的那个优势，把它发挥到极致。嗯，就像梅西找到足球，就像科比找到篮球一样，就是找到适合自己的那个。所以就像您讲的一样，我做房地产，呃，赚到钱了，但是在我看来，这不是你的本命，那不是我的终极梦想。嗯，所以我要换行。其实刚才周总一直在侃侃而谈的时候啊，我作为一个。旁观者，我我好像发现了一个很有趣的问题，我跟您分享一下啊，嗯，就是您看您最开始的创业也好，或者说，那么内心那么渴望成为一个有钱人，是因为小的时候家里的变故，那个时候缺钱，对，然后后来呢，成功了以后，然后粉丝量增多了以后，很多人可能去蹭您的流量，所以包括后面的这些您遇到的种种的问题，其实底层逻辑都是因为钱，因为物质，对，对那会不会说，因为我们现在有一些。表象的东西，其实往往是因为那些人在表象背后，他们底层逻辑是没有很好的学习过跟钱怎么去相处，所以才导致说长大了以后，他们想要得到钱，但是用了一些不正确的方法，所以体现出财商的一个重要性，对不对？您说的太对了。嗯，呃，这个作者告诉我们说，呃，有三种获取财富的方式。嗯，第一种叫掠夺。嗯嗯。第二种叫合作创造。嗯。第三种叫精神性财富。普通人他。只懂得用掠夺的方式来获得财富，是走不长远的。嗯，你今天碰到一个善良的我，可能放过你了。但是你如果碰到一个狠角色，他会把你送进去的。嗯，甚至于甚至会有拼命的，那是肯定的。你把别人，人家公司要上市融资了，因为你那边黑料，不实的报道要讹别人钱，把别人的公司给整倒闭了，几千人的饭碗砸了，别人会不会要你的命呢？嗯，所以我觉得不是不报，时候未到。嗯，就是我们要赚钱，但是赚钱要有底线。我赚的每一分钱都是我能睡得着的钱，嗯，就这就是财商的底层逻辑。因为财商追求的是财务自由，嗯，那什么是财务自由？你这辈子，呃，你不用再为钱所烦恼了，嗯嗯，你的被动收入大于你的支出。但是财务自由有两个条件，第一个是人身自由，你为了赚钱，到最后人坐监狱了，那要自由有什么意义呢？你连人身自由都没有，谈何财务自由呢？对。那第二个叫时间自由，就是如果说你今天做这件事儿。
，你今天的工作或者说你今天的公司让你每天很忙很辛苦，把身体都累坏了，那请问是你拥有事业还是被事业所拥有的？今天如果有一份工作一天让你赚八十万，你会怎么干？普通人都会往死里干，干到什么时候为止？干到中风为止？干到偏瘫为止？那请问这份工作对你来讲是福报还是业障呢？那如果学过财商的就不会这么做，我会分五十万给别人让帮我干，我只赚后面的被动收入就可以了。五十万不够，给他六十万、嗯，我只赚二十万被动收入就可以了。嗯，因为财商其实并不是让我们追求要赚多少钱，嗯，我们追求的是一种生活方式。假如说我觉得我一个月开我花两万块钱，我就会很开心。那我只要我的被动收入大于两万，我就可以实现财务自由了。嗯，比如说我有一个房子，我的房地产投资每个月有两万块钱以上的被动收入，我就可以退休啦，我就可以去环球旅游啦。嗯。所以，其实您刚才讲的非常对。这个世界之所以有很多人会因为创业而坐牢，做一些不好的事情、缺德的事情，其实就是因为没有财商。嗯，他不知道有一种更轻松的方式可以获得财富。什么是财商？财商就是树立正确的金钱观，成为金钱的主人，让金钱变成你的工具，而不是变成他的奴隶。财商不是你今天赚了多少钱，而是你能够留住多少钱，并且能够留住多久。嗯，财商是当你今天停止工作还能活多久。他赚的是被动收入，他要打造被动收入，他要构建你的资产王国。嗯，所以其实学完财商的人，他反而不会成为钱的奴隶。那比如说啊，我打个比方，比如说现在我是一个家长。嗯、然后我的孩子，比如说现在小学了，我从来没有跟他谈过钱，嗯、我从来没有跟他讲过财商。对、嗯，那孩子到您这儿，您会给他上的第一课是什么呢？呃，首先跟您上课，不是给孩子上课、啊、给我上课，先给家长上课。<笑>因为家庭教育占一个孩子成功的比例是百分之八十，学校教育跟社会教育只占百分之二十。如果家长没有财商概念，把你的孩子送到我的培训班，不好意思，我不收，因为没有用。哦、我把你孩子梦想点燃了。你到家再把孩子梦想熄灭了，有啥用呢？家长不改变，孩子是不可能改变的。首先，家长要有理财观念。嗯，比如说，我去问那些孩子们，我说：“你觉得这个世界上最大的谎言是什么？”他说：“压岁钱。”爸爸妈妈都告诉我压岁钱是我，但是从来没给我嗯。嗯，但是其实这是不对的。我们应该从小把压岁钱给到孩子，只有这样让孩子从小理小财，长大以后才知道理大财的能力。嗯，家长首先要有财商的概念。嗯，我们会有一款财商的游戏。嗯，然后呢，就是让家长跟孩子玩。从小教孩子如何做合理的资产配置，因为财商分四个等级嘛，创富、首富、用富和传富。一个人富不叫富，一个家族富不叫富，富过三代才叫富。有无数的创业者赚到钱以后，把这个钱全投到机器设备厂房里，结果一个政策可能就他就一夜回到解放前了。嗯，一个股民赚到钱，把所有的钱都投到股市。一个炒房子赚到钱，把所有钱都投到房子，这是不对的。不管是索罗斯，不管是巴菲特，都说过一句话：成为巨富的秘诀，富过三代的秘诀，就四个字没了，资产配置。嗯，我们财商把这个世界上的资产分为五大资产，第一个资产叫可以自动化运营，并且为你带来正向现金流的企业。第二个叫做不动产，就是房地产；第三个叫有价证券，股票啊、基金啊、债券啊、保险啊、数字货币啊，嗯、然后包括信托。那第四个叫专利权、著作权；第五个叫做可以流通保值升值的物品，古玩、字画、黄金都属于。嗯，嗯那。如果说你学过财商，你会怎么做呢？你今天赚了十个亿，你绝对不可能因为房子赚了十个亿，所有的钱都在房市，因为一个房地产危机你就回到解放前，就是跳楼、嗯。对，那你应该怎么做呢？两亿投资企业，两亿投资不动产，两亿投资有价证券，两亿投资专利权、著作权，两亿投资可以流通保值升值的物物品。鸡蛋不要放在一个篮子里。对，嗯，当你做好这个资产配置，会发生什么事呢？你的房市不好没关系，你还有八亿。嗯，你的股市不好，你还有八亿。嗯，有人说打仗了，那四大资产都没了怎么办？战乱出黄金，你的黄金一定很值钱。盛世古玩，乱世黄金，你都配上不就行了吗？嗯，这就是财商的概念。嗯，所以越有钱的人越应该学习财商。那我们回到读书的这件事情上，我们来看啊，就是根据你现在的一个个人经历来讲，您觉得啊，有什么样的一个好的读书方法可以给到我们的青少年？因为毕竟我们的节目受众还是比较偏向于孩子一点。嗯,嗯,嗯，呃，我觉得我把读书分为几个境界啊。嗯，第一个叫做《囫囵吞枣》，他把这本书只是翻了一下，其实很多人都看过《穷爸富爸》这本书，他翻完以后就放了、嗯。第二个境界叫什么呢？死记硬背。嗯，我把书中内容记下来，我觉得就有用，其实都没用。那第三个境界叫什么呢？叫做学以致用。嗯嗯，人世间最高的学问不是学问本身，是使用学问的学问。对，嗯，就是我觉得你要把书中的内容用到你的生活当中才有效。嗯，那第四个叫什么呢？叫与叫与作者对话。嗯，就是你就你在读这本书的时候，这本书可能是一个人一辈子的心血，一辈子的方法跟经验。嗯，你们今天在生活当中碰到的所有问题都有一本书可以解决。孩子们最应该看什么书呢？就是第一种人物自传。嗯，可以让孩子升起梦想的书。对，呃，第二就是历史书
，让他感受到我们中华民族的这种自尊心和和这种自豪感。嗯，那第三种就是像这种，就是可以点醒你，可以唤醒你，可以给你人生一个新的方向的工具书。嗯，它是有用的。嗯，特别是孩子们，孩子没有梦想，就像鸟儿没有翅膀，长大以后无法飞翔。而书籍。就是给孩子升起梦想、插上翅膀最好的路径。我们也希望能有更多的孩子去真正的有时间、有这样的一份静心去读书，真正的去从书籍里边获得知识，而不是说去为了完成什么样的一个目标啊、任务啊之类的。其实就是真正的发自内心的爱读书。嗯，对，我的太太也是一个初中都没有毕业的人，她就是因为呢，在她学校的图书馆看到了一本《人物自传》的书籍，让她升起了梦想，所以她去了深圳，嗯、然后自己创业，后来我们就认识了。嗯，呃，我们在呃他的家乡捐了，呃，这个给孩子们捐了好好几百万的这个图书，嗯，都是社会上的这种呃人物传记啊，或者财商类的书，或者创业类的书，嗯，就我们希望让孩子能够看到一个更大的世界，嗯，特别是那些贫困的山区的孩子，可能就因为我们捐书这个行为，捐了一本《富爸穷妈妈》。嗯，命运就像我一样改变了，就改变了整个家族的命运啊！嗯，读书是真的可以改变命运，我的命运就是读书改变的。嗯、是的，对。好的，那非常感谢钟老师带给我们今天这样的分享，无论是财商思想的一个分享，还是说读书经验的一个分享，我相信此时此刻正在收看我们节目的观众一定会受益匪浅。我们也希望大家能够养成这样一种习惯：贵在持之以恒。我们都说滴水穿石，非利使然，恒也。坚持的持之以恒的去做一件事情，肯定会从书籍当中。收获知识，肯定能够找到更好的自己。那也再次感谢周老师做客我们的节目，也感谢各位的收看，我们下期再见。